Продолжим с нашей гостей. К эфиру Фридом присоединяется Александра Громожапова, глава фонда «Свободная Бурятия». Александра, приветствую вас в эфире. Доброго вечера. Давайте разбираться, да, насколько вообще мигранты вмонтированы, скажем так, в жизни экономику Российской Федерации. Вот эти нововведения, какую конечную цель они здесь преследуют? Цель очень простая – создание образа врага. Мигранты для этого идеально подходят. Отвлечение внимания от насущных проблем, от роста цен, от войны, которую ведет Россия. И в этом смысле мигранты всегда были благодатной почвой для Владимира Путина, который в нулевые очень даже активно, неформально поддерживал различные националистические структуры, среди которых, например, была боевая организация русских националистов, на счету которой множество убийств на национальной почве. И, например, лидер боевой организации русских националистов Никита Тихонов, он был связан непосредственно с так называемым военкором Дмитрием Стешиным, который сегодня очень активно продвигает про военные нарративы и никак не был наказан. Поэтому какой-то промежуток времени в 2010 году после протестов беспорядков на Манежной площади в Москве Владимир Путин немножечко отстранился, скажем так, отстроился от националистической повестки, потому что он понял, что националисты иногда и убивают, и громят, и даже высказываются против Кремля. Это самое страшное для Владимира Путина. И вот, собственно, где-то в десятые годы стали очень сильно российские власти работать против националистических структур, которые сами же взращивали. И сейчас настал новый череп снова возращивать националистические структуры, потому что а, они оказались сегодня востребованы, потому что а, людям нужно объяснение, почему эта война длится уже не, не три дня, не за три дня взяли Киев, а почти три года, а, и почему ситуация в стране только ухудшается, а не улучшается, и Россия не встает с колен, как обещал, опять же, Кремль. Ну а вообще, в принципе, настолько ли действительно мигранты нарушают закон, настолько ли часто среди них какие-то преступления совершаются? Да нет, я думаю, что это в целом, как и мигранты, везде абсолютно. Тут другой вопрос, что российская система достаточно коррумпирована. И опять же, вот интересно, они ужесточают очень сильно возможности для легализации для мигрантов в России, принимают бесконечные запрещающие, запретительные законы. А при этом, когда в той же Европе или в Соединенных Штатах Америки какие-то меры предпринимаются визового характера против россиян, они тут же любят кричать про русофобию. Вот такой <смех> интересный момент, что а, тут, значит, у нас а, борьба с нелегальной иммиграцией, а тут у нас а, русофобия. Двойные стандарты, в общем-то, как всегда, но мне кажется, что а, Кремль тут не совсем понимает, что он может выстрелить себе а, в ногу, потому что бьют все таки не по паспорту, а по лицу, и разжигая дальнейшие националистические, там, ксенофобские настроения, они ведут к тому, что доставаться будет представителям коренных народов России. И была очень известная история еще лет 10 назад в Петербурге с тувинцем Кудыреком Соскалом, которого правоохранительные органы очень сильно прессовали за отсутствие регистрации. И они посчитали, что его паспорт гражданина Российской Федерации это подделка. Как он мог получить российское гражданство, если он не знает русского языка нормально. И, в общем-то, в суде шли разборки по этому поводу и в суде, по-моему, то ли судья, то ли помощник судьи сказала этому молодому человеку, что нет такой национальности, как тувинец в Российской Федерации. То есть тут вопрос в том, что даже государственные органы очень плохо понимают, кто населяет Российскую Федерацию. Но при этом, насколько я понимаю, все-таки да, мигранты – это достаточно такой интересный ресурс для э, Кремля в плане вот этого пушечного мяса, который достаточно активно на э, фронт отправляют. И вот эти вот э, законодательные инициативы, если так можно назвать, какие-то взаимосвязанные в этом плане вещи? 
Ну, конечно, Кремлю нужно пополнять свои человеческие резервы для продолжения этой агрессивной войны против Украины. И второй момент, тут можно же убить двух зайцев сразу. А второй момент, если российская армия будет нести какие-либо большие потери, будет проигрывать на поле боя, то всегда можно сказать, что это не прекрасный русский светловолосый Алеша привел нас к такому состоянию и не певец шаман, а вот этот парень из Таджикистана или Узбекистана, или там, бурят, или а, чеченец, которые портят всю доблесть российской армии. Это же вот так работает. Ну, а с другой стороны, ведь, опять же, отталкивают, я так понимаю, людей вот такими законодательными инициативами. Наверняка ведь люди теперь задумаются, стоит ли ехать в Россию для зарабатывания денег, если вот могут ожидать их какие-то санкции за это. Сейчас есть вообще какие-то изменения в этом плане? Либо ну, все-таки заработок и его возможность не останавливают? Ну, к сожалению, мне кажется, что заработок его, возможно, не останавливают, но при этом количество все равно мигрантов, оно а, сократилось. Но в целом, например, та атмосфера, с которой а, сталкивались мигранты и до а, полномасштабного вторжения России в Украину, и до всех этих а, изменений в законодательстве, это все-таки максимально ксенофобская атмосфера. И многие, я очень часто общалась а, с людьми, которые впоследствии стали а, мигрантами работать, например, в в Казахстане, или в Литве, или даже в той же Украине. И все говорят о том, что ни в Литве, ни в Украине, ни в Казахстане они не сталкивались с таким уровнем бытового шовинизма, расизма, ксенофобии, то, с чем они сталкивались на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, есть какие-то экономические факторы, которые способствуют тому, что они продолжают ехать. И неудивительно, что российская власть, видя, что они по-прежнему есть, делает две вещи, а создает из них образ врага очень удобно, и б, э, тех, кто, э, тех, кого они могут, они отправляют на передовую в качестве пушечного мяса. Вы правильно абсолютно сформулировали. И при этом в России появится реестр нелегальных мигрантов. Как пишет коммерсант, это позволит сотрудникам МВД депортировать иностранных граждан и также те, кто попадает в этот список, лишат права управлять транспортом, запретят пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственные заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Реестр этот заработает со следующего года. В нем будут данные лиц, у которых просрочены миграционные документы а также те, кто совершил административные правонарушения. Вот глядя на эту новость, создается такое впечатление, что пытаются сейчас мигрантам создать вот некую такую да, уязвимость, которого, из-за которой будет потом легче как-то управлять человеком и склонять его к тем или иным действиям. Вот, например, а почему бы не подписать контракт с российской армией, например? Мне кажется, здесь мы можем говорить о другом. Вы же помните, что официальной причиной вторжения России в Украину стала денацификация Украины. Да? То есть Россия провозгласила себя мировым антифашистом. Но ровно те меры, которые они сейчас предпринимают против мигрантов, переводя их на государственном уровне, на ступеньку второго сорта, это все свидетельствует о том, что в денацификации в действительности нуждается Российская Федерация, где, собственно, существует градация населению по каким-то каким абсолютно странным критериям. То есть эти у нас, значит, первый сорт идет, там, условно, этнические русские, там, коренные народы у нас второй сорт, они с российским паспортом, но не выглядят немножко не как мы. И есть абсолютно бесправные мигранты. Мне кажется, что в данном случае это все свидетельствует о том, что Россия через вот эти законодательные меры против мигрантов показывает, что она в действительности является, и это не пафос, фашистским государством. Вот в чем проблема для Российской Федерации. Ну и, и при этом со следующего месяца депутаты Госдумы РФ займутся ужесточением миграционной политики, сказал об этом спикер Думы Вячеслав Володин. И в частности, организацию незаконной миграции предлагают объявить особо тяжким преступлением и также среди инициатив. Несудебная блокировка сайтов, предлагающих мигрантам незаконные услуги. Если мигрант нелегально пребывает на территории России и совершил преступление, то считать это отягчающим обстоятельством, как говорится. 
говорит Володя, на эти предложения стали итогом диалога депутатов с избирателями. Вот, Александр, интересно вообще, насколько активный в Российской Федерации диалог между гражданами и властью, как часто прислушиваются, и нет ли тут вот сейчас такой попытки выдать свои идеи за вот эти идеи снизу, за требования народа? Ну, слушайте, диалог российского государства с народом – это что-то абсолютно из несуществующего. Да? У нас для начала, об этом мало кто говорит, но мне кажется, что об этом все-таки с самых азов нужно начинать этот разговор. Вопрос заключается в том, что российская власть она в целом нелегитимна. То есть я вообще не понимаю, Володин предлагает кому с кем разговаривать. Ну, извините, кто он такой, чтобы вести с ним какие-либо дискуссии, если он просто нелегитимный человек, захвативший власть. Поэтому, конечно, сказать, что они прислушиваются к чаяниям народа, это как минимум абсолютная ахинея, если сформулировать четко. И я бы хотела просто обратить внимание на то, что сейчас Володин говорит о том, что вот мы победим всех мигрантов. Ну, конечно, это очень удобно. И это показывает, насколько на самом деле слабое российское путинское государство, которое максимум с тем может бороться, это с бесправными мигрантами. Хорошо, вы сейчас победите мигрантов. Опять же, будете разжигать эти между национальные конфликты. Я, вот, будучи буряткой, я не думаю, что я сильно отличаюсь от, например, девушки, которая приехала работать из Узбекистана. Соответственно, у нас, как я сказала, бьют по лицу, а не по паспорту. И вот это разжигание межнациональных конфликтов, оно же уже сейчас заметно. Даже на примере, как бы это странно не звучало, этого конфликта военкоров и Ахматов. Да, когда, по сути, тот же Ахмат и Абсиалаудинов, их критикуют не за то, что они там действительно условно тикток войска, их критикуют за то, что они чеченцы. И в том плане а, тех нападок, которые мы слышали в отношении Ахмата, очень а, горячо себя проявлял Дмитрий Стешин, которого я упоминала в начале, который помогал скрываться лидеру боевой организации русских националистов Никите Тихонову, а помогал добывать ему оружие, не понес никакой ответственности. И сейчас он у нас, значит, Бейкор, который представляет антифашистскую Россию. Ну вот, вот это просто, мне кажется, абсолютная квинтэссенция абсурда и всего происходящего а, в Российской Федерации на сегодняшний день. Да, Александра, большое спасибо за то, что к нам присоединились. С вами всегда рады на Фридом. Александра Гармажапова, глава фонда «Свободная Бурятия». Напомню, с нами была на связи.